సమరంగారు రచించినటువంటి గర్భధారణ సుఖప్రసవం అనే పుస్తకంలో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం రత్యానంతరం చేసే పరీక్షల గురించి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ మీరు చెప్పింది వింతగా ఉందే ఆశ్చర్యంగా అంది దీప్తి ఇందులో వింతేముంది అది కూడా ఒక టెస్టే దాన్ని బట్టి గర్భధారణకి వీర్యకణాలు ఎంతవరకు చైతన్యంగా ఉన్నది తెలుస్తుంది అంది డాక్టర్ సుజని డాక్టర్ ఈ టెస్ట్ని ఏమంటారు అడిగింది దీప్తి పోస్ట్ కాయిటల్ టెస్ట్ అంటారు దీన్నే రత్యానంతరం టెస్ట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు అంది డాక్టర్ సుజని డాక్టర్ ఎందుకు టెస్ట్ దీనిని ఎలా జరుపుతారు కుతూహలంగా అడిగింది దీప్తి గర్భధారణ కోసం శరీరం చేసే తోడ్పాటు సాధారణంగా దాంపత్య సంబంధాలలో పాల్గొన్న తర్వాత వీర్యకణాలు నిరాటంకంగా గర్భకోశంలోకి ప్రయాణిస్తాయి అక్కడ నుంచి అండవాహికల్లోకి ప్రయాణించి అండంతో సంయోగం చెందుతాయి అయితే కొందరు స్త్రీలలో ఈ వీర్యకణాలు యోని మార్గంలో చైతన్యం కోల్పోతాయి దానికి కారణం ఆ స్త్రీ యోనిలోని ద్రవాలు కొంత కారణం కాగా గర్భాశయ కంఠం తెల్లగా శుద్ధగా ఉండే పదార్థం మరొక కారణం ఇది ఇలా ఉండగా కొందరు పురుషుల వీర్యకణాల్లో కొన్ని మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉంటాయి తక్కినవి చైతన్యరహితంగా ఉంటాయి అటువంటప్పుడు కూడా గర్భం వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ పోస్ట్ కాయిటల్ టెస్ట్ ఎలా చేస్తారు అందుకని రతి అనంతరం యోని మార్గం నుంచి వీర్యకణాలు కలిసి ఉన్న ద్రవాన్ని పిపిట్ల ద్వారా తీసి గ్లాస్ లైడ్ మీద వేసి మైక్రోస్కోప్లో పరీక్ష చేస్తే వీర్యకణాలు ఎంతవరకు చైతన్యంగా ఉన్నది కనబడుతుంది హై పవర్ ఫీల్డ్లో మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు కనీసం ఇరవై వీర్యకణాలు చక్కగా కదులుతూ ముందుకు ఈదుకుపోతున్నట్లు కనబడాలి అలా కనబడకపోతే వీర్యకణాలు గర్భధారణకి అనుకూలంగా పయనించలేకపోతున్నాయని భావించాలి అలా జరగడానికి వీర్యకణాల్లోని లోపమైన కారణం కావాలి లేదా యోని మార్గం లోపల ద్రవాల్లో ఆమ్లగుణం ఎక్కువగా ఉండి ఉండాలి లేదా యోని మార్గంలో ఏదైనా వ్యాధులు ఉండి ఉండాలి గర్భాశయం కంఠానికి పుండు కానీ పూత కానీ ఉండి ఉండాలి సాధారణంగా గర్భాశయం దగ్గర శుద్ధగా కాస్త జిగురు పదార్థం ఉంటుంది దీన్నే మ్యూకస్ అంటారు ఈ మ్యూకస్ పదార్థం అండం విడుదల సమయానికి వీర్యకణాలు చొచ్చుకుని పోవడానికి అనుకూలంగా మారిపోతుంది ప్రత్యేకంగా అండం విడుదల రోజుల్లో గర్భాశయ కంఠం దగ్గర ఉండే మ్యూకస్ని ప్లాట్నోన్ లూప్ ద్వారా కానీ పిపిట్ ద్వారా కానీ సిరంజి ద్వారా కానీ తీసి మైక్రోస్కోప్లో పరీక్ష చేసి వీర్యకణాల పరిస్థితిని పరీక్షించాలి అలా పరీక్ష చేసినప్పుడు మైక్రోస్కోప్ హై పవర్లో ప్రతి ఫీల్డ్లోనూ కనీసం పది నుండి పదిహేను వీర్యకణాలు బాగా కదులుతూ ముందుకు సాగిపోతూ కనబడాలి గర్భకోశం ముఖద్వారం దగ్గర మ్యూకస్ ముద్దగా ఉండి వీర్యకణాల్ని చొచ్చుకుని పోవడానికి అనుకూలంగా లేకపోతే ఎన్ని వీర్యకణాలు ఉన్నా గర్భం రావడానికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది రత్యానంతరం టెస్ట్ ఎంతసేపట్లో చేయాలి రత్యానంతరం చేసే ఈ టెస్ట్ రతిలో పాల్గొన్న రెండు గంటల తర్వాత చేయాలి రతిలో పాల్గొన్న ఆరు గంటల నుండి పదహారు గంటల్లోగా ఈ టెస్ట్ చేయడం మంచిది ఇంతకంటే ఆలస్యమైతే అవసరమైన సమాచారం అందకుండా పోతుంది అందుకని రత్యానంతరం జరిపే ఈ టెస్ట్కి దంపతులు కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లడం మంచిది ఈ టెస్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఆ దంపతులు కుటుంబ నియంత్రణ బిళ్ళలు కానీ ఫోమ్ బిళ్ళలు కానీ వాడకూడదు డెట్టాల్ నీళ్లతో కానీ సబ్బు నీళ్లతో కానీ రతికి ముందు కానీ తర్వాత కానీ జన్నేంద్రియాలని వాష్ చేయకూడదు వీర్యకణాల్ని నిర్వీర్యం చేసే వింత పరిస్థితి యోని మార్గంలోని ద్రవాలు ఆమ్ల గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ ఆమ్ల గుణం మరీ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వీర్యకణాలు చైతన్యరహితమైపోతాయి గర్భధారణ కొరకు పైకి పయనించలేకపోతాయి రత్యానంతరం యోని మార్గంలోని ద్రవాన్ని తీసి మైక్రోస్కోప్లో పరీక్ష చేసినప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితి బయటపడుతుంది వీర్యకణాల సంఖ్య మామూలుగా కంటే తక్కువ ఉన్న వారిలోనూ వీర్యకణాలతో సహజంగానే కొంత కదలిక తక్కువ ఉన్న వారిలోనూ సంతానం కలగనప్పుడు రత్యానంతరం పరీక్ష అవసరం యోని ద్రవాల్లో ఆమ్ల గుణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అండం విడుదల రోజుల్లో భర్త వీర్యాన్ని నేరుగా కలెక్ట్ చేసి సిరంజి ద్వారా నేరుగా గర్భకోశంలోకి ఎక్కించడం అవసరం దాంతో గర్భం రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అందుచేత ఏ స్త్రీ తనలో ఏ లోపమూ లేదని సంతోషిస్తే చాలదు గర్భం ఎంతకీ రానప్పుడు ఇతర పరీక్షలతో పాటు రత్యానంతరం పరీక్ష కూడా చేయించుకోవడం అవసరం డాక్టర్ సుజిని చెప్పిన ఈ విషయాలు విని దీప్తి ఆశ్చర్యపోయింది డాక్టర్ గర్భం రాకపోవడానికి హార్మోన్ల లోపం కూడా కారణమంటారు కదా 
అది ఎంతవరకు నిజం అడిగింది దీప్తి హార్మోన్ల టెస్ట్ అవును హార్మోన్ల లోపం కూడా కొంత ఉంటుంది అయితే అన్ని కేసుల్లోనూ కాదు ఆ రకమైన కేసుల్లో ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ల శాతం ఎంత ఉన్నది పరీక్ష చేయడం జరుగుతుంది కొంతమందిలో ప్రోలాక్టిన్ హార్మోన్ ఎక్కువ శాతంలో ఉండి గర్భం రాకుండా అవుతుంది రక్త పరీక్షల ద్వారా వీటి గురించి తెలుసుకుని అవసరాన్ని బట్టి చికిత్స చేయించవచ్చు అని సింపుల్గా చెప్పింది డాక్టర్ సుజిని దీప్తికి ఇంకా ఏవేవో అనుమానాలు మిగిలినట్లు ఉన్నాయి డాక్టర్ తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి గర్భం రావడం ఆధారపడి ఉంటుందా అడిగింది దీప్తి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే గర్భం వస్తుంది దానికి డాక్టర్ సుజిని అండం విడుదల లేని స్త్రీలు శారీరకంగా మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి విటమిన్లు ప్రోటీన్లు ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి డాక్టర్ సలహాపై విటమిన్ ఈ బి కాంప్లెక్స్ తగిన మోతాదులో కొంతకాలం తీసుకోవడం మంచిది అని చెప్పింది డాక్టర్ డాక్టర్ సుజిని చెప్పిన తర్వాత చాలా కొత్త విషయాలు విన్నట్లు దీప్తి ముఖంలో తృప్తి కనబడింది ఈరోజు ఎపిసోడ్లో రత్యానంతరం చేసే పరీక్షల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా వచ్చే ఎపిసోడ్లో పిండ నిర్మాణం గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ download samaram multi channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on google play store and subscribe to the channels dr samaram channel ni subscribe cheskondi kotta videos notification kosam bell gurtuni nokkandi